നമസ്കാരം കൊറോണ ഭീതി കാരണം ജനങ്ങൾ വീട്ടിനകത്ത് അടച്ചിരിക്കവേ അവസരം മുതലാക്കി ആക്കുളം കായലിന്റെ വൃഷ്ടിപ്രദേശങ്ങൾ മണ്ണിട്ട് നികത്താൻ ഭൂമാഫിയയുടെ ശ്രമം ആക്കുളം കായലിന്റെ വൃഷ്ടിപ്രദേശമായ കായലിനോട് ചേർന്നുള്ള വാടയിലെ രണ്ട് തണ്ണീർത്തടങ്ങളാണ് നൂറുകണക്കിന് ലോഡ് മണ്ണിറക്കി നികത്താൻ ഭൂമാഫിയ ശ്രമിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസമായി തലസ്ഥാന നഗരി കൊറോണ ഭീതിയിൽ തുടരവെയാണ് ഭൂമാഫിയയുടെ അതിക്രമം അങ്ങേറ്റം നശീകരണമായ രീതിയിൽ അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തകൃതിയായ മണ്ണിട്ട് നികത്തിലാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ശ്രീകാര്യം പ്രദേശത്തെ ചെറുവയ്ക്കൽ ആലത്തറ കട്ടേല കിഴങ്ങ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ലാറ്റക്സ് എയർഫോഴ്സ് തുടങ്ങിയിടങ്ങളിൽ നിന്നും ഊർന്നിറങ്ങുന്ന മുഴുവൻ വെള്ളവും എത്തുന്നത് ആക്കുളം വാടയിലെ ഈ വൃഷ്ടിപ്രദേശത്താണ് തണ്ണീർത്തിടം പോലെ കിടക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്താണ് മുഴുവൻ വെള്ളവും എത്തുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഊർന്നിറങ്ങിയാണ് വെള്ളം ആക്കുളം കായലിൽ എത്തുന്നത് ഈ തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ മണ്ണിട്ട് നികത്തുന്നതിനെതിരെ നാട്ടുകാരും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരും വർഷങ്ങളായി തന്നെ പോരാടുകയാണ് നിരവധി പരാതികളാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിനും പോലീസിനും അധികാരികൾക്കും ഇവർ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കൊറോണ ഭീതിയിൽ തലസ്ഥാന നഗരി അമർന്നിരിക്കുകയാണ് സാഹചര്യം മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ നികത്തുവാനുള്ള ആസൂത്രിതമായ ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആക്കുളം വാടയിലെ ബ്ലോക്ക് ഇരുപതിലെ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് ബാർ പതിനേഴ് സർവേ നമ്പർ ഇട്ട ഭൂമിയും ഇതേ ബ്ലോക്കിലെ ഇരുപതിൽപ്പെട്ട ഭൂമിയുമാണ് മണ്ണിട്ട് നികത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തീരദേശ നിയന്ത്രണ നിയമങ്ങളുടെ കീഴിൽ വരുന്ന പ്രദേശത്താണ് തകൃതിയിൽ മണ്ണിട്ട് മൂടൽ നടക്കുന്നത് തീരദേശ നിയമങ്ങളുടെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണ് നടക്കുന്നത് എന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് വിരമിച്ച സർക്കാർ ജീവനക്കാരനായ ജയമോഹൻ നായരുടെ അധീനതയിലുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇതെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് മുൻപ് ഇത് നിലമായിരുന്നു പിന്നീട് എപ്പോഴോ ഏതൊക്കെയോ ിലൂടെ ഇത് പുരയിടമാക്കി മാറ്റി ഇതിന്റെ ചുവട് പിടിച്ചാണ് കയ്യേറ്റം നടക്കുന്നത് തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ നികത്താൻ നൂറുകണക്കിന് ലോഡ് മണ്ണാണ് ഭൂമാഫിയ എത്തിക്കുന്നത് വേറെ ഏതോ കൊന്നിടിച്ച മണ്ണാണ് ഈ നീർത്തടങ്ങൾ നികത്താൻ എത്തിക്കുന്നതും അപ്പോൾ വേറെ എവിടെയോ കൊന്നിടിക്കൽ തകൃതിയിൽ നടക്കുന്നു എന്നും തണ്ണീർത്തടം നികത്തൽ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു ഭീതിതമായ അതിക്രമങ്ങളിലൂടെ ഭൂമാഫിയയും ഫ്ലാറ്റ് നിർമ്മാതാക്കളും മറ്റു വൻകിട സ്ഥാപനങ്ങളും ആക്കുളം കായലിനെ നശിപ്പിക്കാൻ നിരന്തര ശ്രമങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത് സി പി മുഹമ്മദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നിയമസഭാ പരിസ്ഥിതി സമിതി ആക്കുളം വേലി കായൽ കയ്യേറ്റങ്ങൾ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ നിയമസഭാ പരിസ്ഥിതി കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് നിലനിൽക്കി തന്നെയാണ് എല്ലാ നിയമങ്ങളെയും വെല്ലുവിളിച്ച് കയ്യേറ്റങ്ങൾ ആക്കുളം തീരത്ത് നിർബാധം നടക്കുന്നത് കുറെ വർഷങ്ങളായി ആക്കുളം കായൽ നാശത്തിന്റെ പാതയിലാണ് കായൽ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് പേരുകേട്ട കായലായിരുന്നു ആക്കുളം കായൽ ഇപ്പോൾ കായലിൽ രാസമാലിന്യങ്ങളും മറ്റും നിറഞ്ഞ മത്സ്യ സമ്പത്ത് നശിച്ച നിലയിലാണ് ചൂണ്ടയിട്ടാൽ പോലും ലഭിക്കില്ല എന്നാണ് അനുഭവസ്ഥർ പറയുന്നത് ആക്കുളം കായലിനെ ഞെക്കിക്കൊല്ലാനാണ് ശ്രമം നടക്കുന്നത് ചുറ്റുമുള്ള തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ മണ്ണിട്ട് നികത്തുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും കായൽ നശിക്കും ഇതിനു പുറമെയാണ് തലസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ മാലിന്യങ്ങളും കായലിലേക്ക് ഒഴുക്കിവിടാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും നടക്കുന്നത് ഈ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ കായൽ പൂർണ്ണമായും നശിക്കും കായലിന്റെ ഈ നാശം മുന്നിൽ കണ്ടാണ് കായലിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന നാട്ടുകാരും എൻവിയോൺമെന്റൽ എൻവിയോൺമെന്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് സെന്ററും നാട്ടുകാരും വർഷങ്ങളായി കൈകോർത്തിരിക്കുന്നത് നിരവധി പരാതികളാണ് ആക്കുളം കായലിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ എൻവിയോൺ മെറ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അധികൃതർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതുവരെ ഒരു നടപടിയും പരാതിയിൽ വന്നിട്ടില്ല ടൂറിസത്തിന് മികച്ച സാധ്യതകളുള്ള ആക്കുളം കായൽ മാലിന്യ നിക്ഷേപം മൂലം വിഷമയമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് കയ്യേറ്റവും മാലിന്യം തള്ളലും കായലിന്റെ സ്വാഭാവിക സൗന്ദര്യത്തെ എപ്പോഴേ തകർത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്